வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா கிச்சடி த்ரில்லர் படங்கள் அப்படின்றது நமக்கு எப்போவுமே பிடிச்ச ஒரு ஜானர் அதுவும் சினிமாவில் வந்து த்ரில்லர் இந்த மர்டர் மிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் பார்க்குறது ஏன்னா இவனாக இருப்போனோ அவனாக இருப்போனோ அப்படின்னு நம்ம அந்த கிரைமை சால்வ் பண்ணுறதுனால தான் அந்த படத்துங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு தனி மவுஸ் உண்டு சமீபத்தில் வெளியான ராட்சசன் வரைக்கும் நம்ம கொண்டாடி தீக்கிறோம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது நைன்டீஸ்க்கு முன்னாடியே தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரியான சூப்பரான த்ரில்லர்ஸ்லாம் வெளியாயிருந்து அப்படி நைன்டீஸ்க்கு முன்னாடி வெளியான சில முக்கியமான த்ரில்லர் படங்களோட லிஸ்ட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க அந்த படங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்க அண்ட் முடிச்ச பிறகு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு புதுவாளாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த சினிமா கிட்டி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லிஸ்டில் ஃபஸ்ட்டு வர்றது டைரக்டர் ஏ சி திருலோகச்சந்திர டேரக்ஷனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் வெளியான அதே கண்கள் உங்கள் அம்மா அப்பாவை போய் கேட்டு பாருங்கள் இல்லை உங்கள் மாமா சித்தப்பா யாராவது இருந்தாங்கன்னா போய் கேட்டு பாருங்கள் இந்த அதே கண்கள் படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் போ இந்த அதே கண்கள் படத்துக்கு அப்படி ஒரு வரவேற்பு ஏன்னா ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கொலை நடந்துடும் அந்த கொலையை வந்து யார் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு ஹீரோ கண்டுபிடிக்க ரவிச்சந்திரன் அவர் தான் வந்து ஒவ்வொரா இருக்குமோ இவராக இருக்குமோ இன்ஃபேக்ட் ரவிச்சந்திரனேவா கூட இருக்குமோ அப்படின்னு எல்லாரும் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க கடைசியாக கிளைமேக்ஸில் யாருமே எதிர்பார்க்காதபடி எனது இவரா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை ட்விஸ்டில் வைப்பாங்க எஸ் இந்த படத்தை என்னென்னா அந்த ஹீரோ வந்து அவருக்கு இருக்க ஒரே க்ளூ என்னென்னா கண் ஒன்று தான் அந்த கொலகாரனோட கண்ணை வந்து ஹீரோ பார்த்துருப்பார் அதனால தான் இந்த படத்துக்கு அதே கண்கள் அப்படின்றதே பேர் ஸோ அந்த கண் யாருக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் நிற்க வச்சு கிளைமேக்ஸில் கண்டுபிடிப்பார் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் செம்ம பாட்டுலாம் இருக்குது ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி தான் ஹூ டன் இட் தான் பட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் அப்போது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு மசாலாலாம் கலந்து செம்ம ஜனரஞ்சகமாக சொன்ன ஒரு படம் இந்த அதே கண்கள் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க ஜஸ்ட் லைக் கோ அண்ட் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது அந்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் வெளியான இந்த அந்த நாள் படத்தில் பாட்டு கிடையாது காமெடி கிடையாது முழுக்க முழுக்க அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் அண்ட் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் இந்த படத்துலேயே வருவாங்க டைலாக்ஸும் பக்கம் பக்கமாக கிடையாது பட் இருந்தாலும் இந்த படம் வந்து செம்மையாக ஓடிச்சு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்க ஏவிஎம் அண்ட் படத்தோட டைரக்டர் பாலச்சந்தர் எஸ் பாலச்சந்தர் அண்ட் படத்துக்கு ஹீரோ சிவாஜி கணேஷன் அண்ட் ஹீரோயின் பண்டரி பாய் இந்த படத்தோட கதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ வந்து ஒரு ரேடியோ இன்ஜினியர் இரண்டாம் உலக போகிறப்போ நடக்கிற மாதிரியான ஒரு கதை அந்த பேக்ட்ராப்பில் நடக்கிற ஒரு கதை படம் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஹீரோ கொலை செய்யப்பட்டு செத்து கிடப்பார் அதற்கு பிறகு இந்த படம் அப்படியே பின்னாடி இருந்து ரிவீல் ஆகும் ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி போகும் என்ன நடந்துச்சு ஹீரோவை யார் யாரெல்லாம் கொலை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு இவராக இருக்குமோ இல்லை இவராக இருக்குமோ இல்லை இல்லை அங்கேருந்து அப்படியே பிளாட்டை மாதிரி இவர் தான் அப்படின்னு நம்ம முடிவு போகிறப்போ இவர் கிடையாது இவங்க தான் அப்படின்னு கடைசியாக கிளைமேக்ஸில் கொண்டு வந்து டேரக்டர் எஸ் பாலச்சந்திரன் இந்த படத்தை முடிச்சிருப்பார் அந்த காலத்தில் பயங்கரமாக இந்த படம் பார்த்துட்டு வா இன்னும் இந்த காலத்தில் இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இந்த அந்த நாள் படத்தை கொண்டாடினாங்களாம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கணும்னா கோ செக் இட் அவுட் இந்த அந்த நாள் லிஸ்ட்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற படம் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வெளியான டைரக்டர் ஸ்ரீதர் சாரோட ஒரு படம் தான் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு புது கான்செப்ட் அன்யூஷுவலான ஒரு ஸ்டோரி லைன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா போன ஜென்மம் பழைய ஜென்மம் முன் ஜென்மத்தில் பிரிந்த காதலர்கள் இந்த ஜென்மத்தில் மறுபடியும் சேர்றாங்களா இல்லையா முன் ஜென்மத்திலையும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த காதலை சேராமல் இருக்கிறதுக்கு தடையாக இருந்த ஒருத்தன் இங்கே ஜென்மம் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கான் அவன் இந்த ஜென்மத்துலேயும் சேர விடலை அப்படின்ற ஒரு அன்யூஷுவல் ஸ்டோரி லைன் இது ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்லேருந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் எங்கேயோ படித்தேன் அதை பார்த்து தான் இதை நான் கதையாக மாற்றினேன் அப்படின்னு ஸ்ரீதர் சார் வந்து சொன்னார் இந்த படத்தோட பாடல்கள் அண்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் பக்கம் பக்கமாக வசனம் பேச காலத்தில் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸில் டைலாக்ஸே கிடையாது அப்படின்றது இன்னொரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் ஸோ நெஞ்சம் மறப்புதலை சில சீன்ஸ் எல்லாம் நம்மளை தகக்கிய வச்சிடும் த்ரில்லாக வச்சிடும் பயம் வச்சிடும் இன்ஃபேக்ட் நம்பியார் வந்து அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வருஷமாக உயிரோடு இருப்பார் அவர் திரும்பி வர்றப்ப அப்படியே முகம்லாம் கோரமாக வந்து அந்த அரண்மனைக்குள்ளேயே இருப்பார் வருவார் நான் அந்த படம் பார்த்து பயந்துட்டேங்க ஸோ நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து ஒரு த்ரில்லான ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் நெஞ்ச பரப்பதில்லை
அதற்கு பிறகு ஒரு கிளைமேக்ஸில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட நம்ம தலைவா படத்தில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு வரும் பார்த்திங்களா அதே ட்விஸ்ட்டு தான் இந்த புதிய பறவை படத்துலேயும் இருக்கும் இதெல்லாம் அப்போயே வச்சுட்டாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் படம் இந்த புதிய பறவை ரொம்ப ஸ்டைலிஷான மேக்கிங் செம்ம சூப்பர் ஹிட் பாடல்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு த்ரில்லர் படமாக இந்த புதிய பறவை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருந்துச்சு செக் பண்ணாதவங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைன்னா புதிய பறவை படம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அம்மா அப்பா கிட்டே கேட்டு பாருங்கள் இந்த லிஸ்ட் இந்த படம் இல்லாமல் நிச்சயமாக முடிவே பெறாது சிகப்பு ரோஜாக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் பாரதி ராஜா இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்து வெளியான ஒரு படம் த்ரில்லர் படங்கள்லாம் வந்துட்டு அப்படியே குறைஞ்சி போய் கிராமத்து படம் சமூக படம் புராண படங்கள் அப்படிலாம் வந்துட்டு ஒரு செவன்டீஸ்க்கு மேலே சொல்லிக்கிற மாதிரி த்ரில்லர்லாம் எதுவுமே வரல ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக இந்த டீன்னு நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் ஒரு த்ரில்லர் படம் விட்டார் டேரக்டர் பாரதி ராஜா இவருக்கு கிராமத்து படம் மட்டும்தான் எடுக்க தெரியும் அப்படின்னு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மாதிரி எல்லாம் பேச ஆரம்பித்தாங்க என்னாலையும் ஹாலிவுட் ரீஞ்சு எடுக்க முடியும் இந்தா விட்டம்பார் அப்படின்னு சிகப்பூர் ஜாக்கர் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணார் ஒரு மிரட்டலான ஒரு மர்டர் த்ரில்லர் படம் ஒரு சைக்கோ சைக்காலஜிக்கலாக பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தன் பெண்கள்னாலே பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கதாபாத்திரம் ஹீரோ இது எல்லாமே தமிழ் சினிமாவுக்கே ஒரு புதுசான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி வர இருக்கிற நம்ம மன்மதன் ஆகட்டும் காதல் கொண்டேன் ஆகட்டும் ராட்சசன் ஆகட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேஸ் செட் பண்ணது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிகப்பு ரோஜாக்கள் படம் தான் லிஸ்ட்டில் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற படம் மூடு படி என் இனி எப்பொன் நிலாவே இந்த மாதிரி ஆனால் ஒரு செம்ம சூப்பர் ஹிட் பாட்டு ஆனால் இருக்கிறது ஒரு செம்ம த்ரில்லர் படத்தில் இது இந்த படத்தோட ஹீரோ பிரதாப் போத்தன் அண்ட் ஹீரோயின் ஷோபா இதுதான் நம்ம அதிகமாக பார்த்துருப்போம் பட் இதுக்கு பின்னாடி வந்து டைரக்டர் பாலு மகேந்திரா சாரோட ஒன் ஆஃப் த ஒரு மிக முக்கியமான படமாக இந்த மூடு படி படத்தை சொல்கிறாங்க ஹீரோ கிட்டத்தட்ட ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக அஃபெக்ட் ஆன ஒரு ஆள் இறந்த அவங்க அம்மாவோட படம் வந்து அந்த எதுவும் கூட வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் இது வந்து ஆல்ஃப்ரட் ஹிச்கா கூட சைக்கோ படத்தோட அப்படியே நிறைய ரிசம்லன்ஸ் இந்த மூடு பணி படத்துலேயும் இருக்கும் ஹீரோயின் எப்படி அங்கே தப்பிக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இந்த மூடு பணி படத்தில் இருக்கும் ஸோ இந்த படமும் ஒரு சம்ம த்ரில்லர் கிட்டத்தட்ட ஒரு வீட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் அதிகமாக நடக்கும் ஒரு அதிகமான கேரக்டர்ஸ்லாம் கிடையாது வசனங்கள்லாம் பக்கம் பக்கமாக கிடையாது அந்த மியூசிக் அந்த சீன்ஸு அந்த எக்ஸிக்யூஷன் அந்த பயம் இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த மூடு பணி படத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக போய் பார்க்கலாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் நீங்கள் நைன்டீஸ்க்கு முன்னாடி வெளியான சில மஸ்ட் வாட்ச் தமிழ் த்ரில்லர் படங்களோட லிஸ்ட்டு இதில் ஏதாவது விட்டு போயிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் இதில் நிஜமாகவே நீங்கள் பார்த்தவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா எஸ் பாஸ் நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் பாஸ் இந்த படம் பார்த்துட்டு நான் பயந்துட்டேன் பாஸ் அப்படின்னு அது எந்த படம் அப்படின்றதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க புதுசாக என்ன மாதிரியான லிஸ்ட்லாம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத மறக்காமல் அந்த டாபிக் சஜஷன்ஸையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் சினிமா கிச்சி ரீச் ஆனதுக்கு புதுவாலாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணு